ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി യു ബിക്കം പ്രൗഡ് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ തെറ്റായി ഇല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പിശാചിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ പിശാചി നമുക്ക് ചില ചില്ലറ വിജയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു തന്നാൽ അവനറിയാം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പ്രൈഡ് നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണ് വി ബിക്കം പ്രൗഡ് നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി തീരുകയാണ് ഏഹ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നറിയാമോ ഐ ഡോണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് സ്മോക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് വി ബിക്കം പ്രൗഡ് അപ്പോൾ വേറെ വേറൊരു അപകടമായി ഇല്ലേ എന്ന് തന്നെയല്ല വി ഫീൽ നൈസ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നല്ലവരായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ആൻഡ് വി ബിക്കം സെൽഫ് റൈച്ചസ് ഇല്ലേ അപകടം നോക്കണം ഒന്നാമത് ചില കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ തോക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൗഡ് ആകും അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ദേ ലുക്ക് അതേഴ്സ് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു വേർഡ്സ് അതേഴ്സ് മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ലാക്ക് യു ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ലാക്ക് യു ഐ എം ബെറ്റർ അല്ലേ ഐ എം ബെറ്റർ ഈ ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു നാച്ചുറലി വി ഫെയിൽ ബിക്കോസ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ കള്ള് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുത് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു കള്ള് കുടിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നൊന്നും ഇല്ല കള്ള് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള് കുടിക്കുന്നതും അഹങ്കാരവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുപോലെ ഫൈനലി വി ഫീൽ നൈസ് ആൻഡ് യു നോ വി ബിക്കം സെൽഫ് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വയം നീതി ഉള്ളവരായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ഏ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ കാര്യം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അത് അങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിജയിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ പാളിപ്പോയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയത്തില്ല ആൻഡ് വി ബിക്കം ഹിപ്പോക്രേറ്റ് നോക്കാം ഓരോരോ പാളിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് വി ബിക്കം പ്രൗഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രസി ഹിപ്പോക്രസി ഈസ് കമ്മിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ പാപം മറയ്ക്കാനായിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഇന്നെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ പാപം മറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് ബ്രദർ ഈ പറയുന്ന പോലൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ നോക്ക് ഇല്ലേ അവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വ്യത്യാസമോ നമുക്കിപ്പം നാച്ചുറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് അനദർ സിൻ ആൻഡ് അനദർ സിൻ പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്തേക്ക് വി ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ് പല പ്രാവശ്യം പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു പിന്നെ എന്താ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക വെൻ വി ഫെയിൽ എവറിങ് ബിക്കം എ ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ലോ അനുസരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആകും ഏഹ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിയമമാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്രദർ സ്തുതിച്ചാട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോ അല്ലേ ഏഹ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു അല്ലേലിയ പറഞ്ഞാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിത്തീരുന്നു ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു 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 നിയമം വി ലൂസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വി ലൂസ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വി ആർ നോട്ട് ജോയ്ഫുൾ വി ലൂസ് എവറിങ് ഇതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ബിക്കോസ് വി ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ബൈ അവർ സെൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ ജോലി അതാണ് നമ്മളെ നടക്കുമാറാക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഉള്ളത് ഒരു പുസ്തകമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവി സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ നിയമം തന്നെയല്ല ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിയമദാതാവുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ബുക്ക് ബട്ട് ദി ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഇസ് ഇൻ സൈഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ഏഹ് പക്ഷെ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ലോ ആ കയ്യിലിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എന്നാ ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് പ്രൊഫസിയർ ഓൾ ടെസ
So the book and the author of the book is inside. The law and the lawmaker is inside. Okay? Apol, namlu chalapam palapan ondalo. Karthava varne. Ipa namlu ipa jaramaya vai chada. Yen daana. Yaan oru pudiya neeman chayi na galam varu. Pudiya neeman varu imperi thek namlu deshi kinnu to padaya. Alagin pudiya udam bari. Padaya udam bari nvaranjiga ni yaale. Padaya neeman pudiya udam bari nvaranjiga ni yaal. Pudiya neeman. Aadha alagile padaya sina ila patta galpana galka. Pagaram giri prafashnam. Yen dal idhi andu machala vai variya. Alagile idha alma vun jivan vai tirana mangil. Yen da avishu vai kinnu. We need a new heart and a new spirit. And the person who gave the law should come inside. Yen that Avan nammal endiye yanam. Avan de kalpana galil nada kumara akana. Kartha vallai na yana vallai kori pudiya khurdaya yang kudukum. Ori pudiya antma avine kudukum. Pudiya khurdaya nama kirtan nama pradana. Pudu janna tini uda nama padaya pragurdi galai. Allengkile kalla ayu ula nama khurdaya te nama vishu chita kartha avna kum maam salam ayu ula khurdaya nalgaya. Adha ana vasa vata new birth in sambhavi kundu. Idha ana pudiya प्राधान्यमेंदेपी पहले आलो जब मैं बोल रहा हूँ तो बोले पहले आलो का कई बुक के टोंडा के लिए मैंने तो संभव नहीं लगा बींध जाने ने बराबर चित लगा बींध जाने ने बराबर चित लगा अरे यार आज तक वास्तव में बोल रहा हूँ ये ना इबड़ करता हूँ बोल रहा हूँ यार आज दिन तो नहीं दिए आई विल गिव द मेन न्यू हा� Now it is now you are a new creation, ले और एक पुदीया ख़रदायम अलग लोगों के पुदीया और एक creation आई थी कि ना I'm born again पुदीया ख़रदायत तेरे आना अब उन देवियों अब उनका कल्पना कर रहे हैं ये देख मैं पुदीया ख़रदायत तेरे आना unless and otherwise you are born again and you are a person with a new heart the spirit of the Lord cannot write his desires or नमले नेमों नो रहीं बढ़ते हैं क्या? What is इंदा? नेमों नो रहने इंदा? नेमों नो रहने अपने इष्ट अल्लाह दंदा। After all, law is the will of God. What all things God wants me to do, that is the will of God. देवी बतने इष्ट वाना था, अल्लाह। आधा लॉ अल्लाह दंदा। नमली लॉ नो रहीं बढ़ते हैं क्या? पटना उन्हें बरसना होंडे, इंदा। It is something in a Indian penal code वाला नमली बेस्ट तो जिंदगी उटी अ It is a joyful life because you know it is no more a law for me. अदो नेमो आयरी की आयरी कनम अनु अदो पशे I don't think about it. I don't think about it. जहाँ बिले इन दो पुलनारे स्कूली पोंदे ने उम्बा एंडे आर्टु वन एंडे राइट चीक लॉडो चुम्बन हम दरनों नोलो द लॉय आनंद के पीना दबरे हुए हैं? If it is a law like that, then what is the use of it? Like, that is not a law. एंड भारी है जान स्नेह की नौ नौ लोग लॉय आए तो उन डानो हैं जाने स्नेह की ताल के एंड भारी है इन्हीं के अंदर के गायरिंग लोग डाकी तरंग ना था क्या बोले आप लोग कल्याण करेगी नौ पाई जाने बुक व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड अदर लेडी को चले आवले नहीं आवले ये ये उन्हें आम कापी है ले Somehow I want to please, I want to, I love him. 
ഐ ലവ് ടു ഐ ലവ് ടു ഡു വാട്ട് ഹി ലവ് അതാണ് എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ അവനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈവൻ ഐ വിൽ ഡൈ ടു അബേഹിം അവനെ സ്നേഹി അവനെ ഞാൻ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബേഡനല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് വിങ്ങുകയാണ് സം ഹൗ ഐ വോണ്ട് ടു പ്ലീസ് ഹിം അവൻ എന്റെ അവന്റെ ആത്മാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിലാക്കി അവന്റെ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കാൻ എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നു അവനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹീ ഹീ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നോട് പറയുന്നു ആൻഡ് കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആൻഡ് ഹി സ്പിരിറ്റ് ഫുൾഫിൽ അവൻ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം തന്നു വെൻ ഐ എം ബോൺ അഗൈൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എഴുതി എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് കയറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം പോലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അൺലസ് യു ആർ ബോൺ അഗൈൻ യു കനോട്ട് ഈവൻ നോ വാട്ട് ദ ലോഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫ്രം യു because born again experience is essential and that is inevitable and that is the basis and without that experience you cannot expect anything from god because covenant illad oru kaaryam illa njan oru pudhiya neyamam cheyyum pudhiya neyamam that is the born again experience and you know your heart you are getting a new heart because you are becoming a new creature a new creation you are no more the the, the old has gone and the new has come padayellam kaiyinu poi idha sagalum புதுதாய் இருக்கும் and i'm having a new heart and the spirit and the spirit writes okay what all things god expect from me adellam kodu eludugana eludi kaniyalum pinne endu yenna riyamo and he sends the holy spirit avare yana parishuddha aatma avathyavashyamaayi irikkunathu veendu janicha maatram pola endu kaanam veendu janichathu thanne parishuddha aatma avalalli onnu kodichodikkumaayi thakka vera kaariyam unless and otherwise the spirit dwells within you you cannot live a holy life പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പാപബോധം വരുത്തിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പുതു ജനനം നൽകി നൽകിയത് റൊമാന ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഐ ഡോ ഹാവ് ടൈം ടു ടേക്ക് ഓൾ ദോസ് പാസേജസ് യുനോ ഇത് ഐ ടോൾ യു ദിസ് ഇസ് എ വാസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങ് പഠിക്കുകയൊന്നുമല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അല്ലെ പിന്നെന്തോ പിതാവ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇരിക്കണമല്ലോ Huh? not just uh, coming here or hearing the cd adho nalla endha vishayam you have to sit in the presence of the lord and i am quite sure the spirit of the lord will teach you a lot of things huh? he will lead you into all the truth aina namukku parishuddhaan maana thangi appol avanal njan rakshikapettu avanal njan pudu jananam praavichu vellathalum aathmaavinal my natural birth and my spiritual birth i will try to explain it matte ya devirajyathana class ullathu kondu njan ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതേ ഇല്ല ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ദേ അപ്പോൾ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ന്യൂ ഹാർട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് എന്നെ എന്താണ് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ നടക്കുമാറാക്കണം ആക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഐ നീഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ ഹി സെറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ് ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് അവൻ കൽപ്പനകളെ തരുന്നു അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു എന്നാൽ അത് നിർവഹിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്പിരിറ്റ് നിയമമായിരുന്നപ്പോൾ നിയമം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് അനുസരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രധാന ഒത്തിരി വേദ സുഖം വായിച്ചിട്ട് പ്രധാന അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലേ ആരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടോ ആര് പരിശ്രമിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നടന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദാവീദും പൗലോസും എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർ നിയമം അറിഞ്ഞു നിയമത്തിൽ രസിച്ചു പക്ഷെ ജഡം ശക്തമായിരുന്നു ജഡം ശക്തമായിരുന്നു റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായവും റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകുകയാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു പക്ഷെ ഞാനോ ജഡമായ ന്യായപ്രമാണം മോശമായിട്ട് ഞാൻ പ
അറിയുന്നു ന്യായപ്രമാണം മോശമല്ല ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയം നീ അറിയുന്നു പക്ഷെ ഞാനോ ജഡമയൻ നാല് ടയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർ ഓടത്തില്ല കാർ ഓടണമെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ശരിയാണ് എവിടെ ശാന്ത ഡിഫറൻസ് ഏ അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാനോ ജഡമയൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അപ്പൊ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുക എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു കാണുന്നു അതെന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു നോക്ക് ഇവിടെ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലാണെന്നറിയാമോ ബുദ്ധിയും ജഡവും തമ്മിലാണ് തല ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് തല അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയാണ് ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോ ആൻഡ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് എനിക്ക് നിയമം അറിയാം ഞാൻ നിയമത്തിൽ രസിക്കുന്നുണ്ട് തല കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ വിൽ പവർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ തലയുടെ കാര്യം അതാ സോളിഷ് ആയിട്ടാ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോളിഷ് എഫേർട്ട് സോളിഷ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുവാ ദേഹിയിൽ എന്റെ വിൽ പവർ എന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൗരസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മയല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഐ യൂസ് മൈ വിൽ ഐ വോണ്ട് ടു സി ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ഗുഡ്നെസ് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സോളിഷ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സോൾ ഏ ദേഹിയുടെ തലത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി പരിശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് രസിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു സോ എന്താണ് അവിടുത്തെ പോരാട്ടം ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പോരാട്ടം ആര് തമ്മിലാണ് ബുദ്ധിയും ജഡവും തമ്മിലാണ് ബുദ്ധിയും ജഡവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആരെ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ ജഡമേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം ജഡം ഭയങ്കര ശക്തമാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിന് എന്നെ ആര് പിടിവിക്കും ബുദ്ധിയും ജഡവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യന്റെയും വിലാപം അവിടെയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ വിലാപത്തോടുകൂടെ അല്ല അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നറിയാമോ ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ മോളിൽ വരേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മോളി പറഞ്ഞു ഞാൻ കരയുന്നു അവിടെ പറയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് അല്ല എന്താ നീ കൊണ്ടാൽ ഏ ജഡവും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സംബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ജീസസ് കർത്താവ് പറയാണ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അതാ ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തവൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നടക്കുമാറാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനി എത്താവത്തിയായതിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം നോക്കുക ഇപ്പൊ പോരാട്ടം ജഡവും ആത്മാ ജഡവും ബുദ്ധിയും തമ്മിലല്ല ജഡവും ആത്മാവും തമ്മില ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ലുക്ക് ഏ പാപ ഒരു നിയമമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവിടെ പതിനാലാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയം ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിധിക്കപ്പെടുന്നവൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ എന്നിട്ട് താഴെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇച്ഛയ്ക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ന്യായപ്രമാണം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രേ എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ
ബുദ്ധിയും ജഡവും തമ്മിലല്ല ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലാണ് എന്താണ് ആത്മാവിൻ ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രമാണത്തിന്റെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രമാണത്തിന് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്താ ഞാൻ എത്ര വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാണാതെ പഠിച്ചാലും അതിൽ രസിച്ചാലും അതെന്റെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ സോളീഷ് തലത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹിയുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇച്ഛ എന്റെ വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പൗലോസ് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പൗലോസ് പറയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം വന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ പ്രമാണം തകർന്നു പോയി ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ നടക്കുമാറാക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് പ്രമാണം നല്ലതാണ് ദ ലോ റിക്വേഴ്സ് ഹോളിനസ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇമ്പാർട്ട് ഹോളിനസ് അതാ വ്യത്യാസം നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധി നിർവഹിച്ചു തരുന്നു യു സീ ദ ഡിഫറൻസ് ഏ പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ നയൻത് വയസ്സോടെ മാത്രം വായിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുകയാണ് വായിക്കുകയാണ് അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ അത്രേ വസിക്കുക That is why the spirit should indwell within us. Dwell within us. Dwell within us. That is why the Lord is praying for us. Every Christian should receive the Holy Spirit and, the, and he should let the Holy Spirit live within him. That is why we don't have to worry about it. 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 But we don't have to worry about it. ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വാദോരാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ബന്ധു ഗോസുകാരനും സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ഈ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഉണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള എവരിബഡി നോസ് അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ എന്തോ പ്രയാസമാണെന്നറിയാം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മണി ഒരു എത്ര സമയം നിന്നാലാണെന്നറിയാം വെള്ളം ഒന്ന് കേട് വരത്തില്ല അതുപോലെ ഡീപ്പായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒത്തിരി ആഴത്തിലാണ് മേ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് താഴെയാണ് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് കുഴഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കിട്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കലക്ക വെള്ളം ഏ അപ്പോൾ ഈ പമ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ഇളകുവാങ്ങ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വെള്ളം അവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇളകുന്നത് കൊണ്ട് നാച്ചുറലി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടോട്ട് ജെറ്റ് പമ്പ് വെച്ചാലോ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടർ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പഴയ അമ്മച്ചു പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ മൺകലത്തെ ചോറ് വെച്ചാലേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പല ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് മോട്ടോർ പമ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ നീ ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ തരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചേ വെള്ളം എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പിന്നെയും എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അല്ലേ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് വി ഹവ് ജീസസ് who is a life giving spirit and if we try to live a life of our own in a soulish realm we cannot live a soulish realm the namukku jeevikan kariyathilla motor vechalum kai kondu adichukonde changu pariyatha vidha adhwanichu mathra vellam kudikkanu vaashi pidichaa namukku onnum cheyan pattadilla alle adinte aavashyam illa you know parishuddha aatmaavu kartavane kurichu ezhudirikkunna valare sandoshagaramaaya oru vaakyam undu ellam ariyamo onnu kodi 15th adhyayante 57th vaakyathile പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുമുണ്ട് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ വേഴ്സ് പതിനഞ്ചാമത്തെ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സോറി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആ ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അടുത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി the last adam became a
ആദ്യം ആദാം ആദാമിൻ്റെ മൂക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ജീവശ്വാസ ഊതി അത് അവന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്വാസം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുക്കത്തെ ആദാമുണ്ടല്ലോ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നുള്ളതല്ല അവനിലേക്ക് ജീവൻ വന്നെന്നല്ല ഹി ഈസ് എ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മിലേക്ക് ജീവൻ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വീഴുമ്പോൾ അവൻ പമ്പ് ചെയ്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് വെൻ വി ഫെയിൽ you know he is not just leaving us he is coming inside and you know he pumps avan endu ayinu jeevan pump cheyidu amne eludhipikkum jeevipikkunna aathmaavu idu nammal experience cheyidale pattiyullu pidi nammal vare i am asking to see the spirit of the lord is doing this kind of things in your life allade aathmaavu aathmaavu nu paranju naalu vaakku paranju kondirikkum onnum alla i want to see that you are given the life ജീവൻ കിട്ടുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് അവൻ ജീവന്റെ പറ്റാത്ത ഉറവയാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപദേശമല്ല ജീവനാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ജീവനാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഉപദേശം പോരാ ഉപദേശം വേണം വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വി ഫെയിൽ ടു ഹാവ് ലൈഫ് വി ഹാവ് ഓൾ ഡോക്ടറിൻസ് മേ ബി സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻസ് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം sound doctrines okke undayirikkum pakshe unless and otherwise you got life to live what is the use of new doctrines there's no need and you pinne kooduthu upadesham kittu thandittana namukku kooduthu dukham undavilla endo adude upadeshi adude kekkumbam namukku endana adude upayogikkan pattada varunnathirulla prayasam alla varunnathu what we need is life kalpana venda nalla yan parayunnathu endha danger njan idu parayumbol don't think that you know i am against doctrines എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പകുതി കേട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കൽപ്പന ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിനാൽ കൽപ്പന അനുസരിക്കണ്ട എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ ഞാനതിനെ കൽപ്പനയെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കൽപ്പനയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇഫ് യു ആസ് മീ ഐ ഡോ നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമാൻമെന്റ് ഓൺ നോൺ ബട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മൈ ജീസസ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിലൈറ്റ് in him avanil endengilum enik oru 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 pramodam undaakkanayittu i want to see that he is looking at me and he is smiling avan enne nokki onnu punjirikkunnathu kaanan enikku aagraham undu so i just love to obey him njan avane snehikkunu en thanne alla njan avante kalpanagale anusarikkanayittu ishtapadunu ishtapadunu sadharanakaran kalpana anusarikkunnathu nirbandhathalo allengi velakaran kalpana anusarikkunnathu endana വഴക്ക് പേടിച്ചുമായിരിക്കും പക്ഷെ മകൻ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സ്നേഹത്തിൽ അത് ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹത്തിൽ അത് ചെയ്യുകയാണ് അത് കൽപ്പനയൊക്കെ അറിയാൻ അതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ മേ ബി വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഗോഡ് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം മാസ് അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യമായിരുന്നേക്കാം റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തില് റോമലേഖനത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആകെ എന്നാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാ സി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപം അപ്പൊ പൗരോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഉപദേശ രൂപം പഠിപ്പിച്ചു എപ്പോഴാ ചെന്നപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എന്താ വേണം ഒരു ഉപദേശ രൂപം ഈവൻ ഇപ്പോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറില് വെൻ വി ടൈപ്പ് സംതിങ് യുനോ ഇറ്റ് കംസ് നാച്ചുറലി ഇത് തെറ്റാണെന്ന് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ഓൾറെഡി എ ഡിക്ഷണറി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഈ ഓണ്ടസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും മാജിക് സാധനമൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നത് എന്നതുപോലെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഏ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തെ ഹൃദയ രൂപം ഹൃദയപൂർവം അനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഒബേ ഏ വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയപൂർവം അതിന് മനഃപൂർവമായി പരിശ്രമിക്കണം ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമായിരിക്കും മനഃപൂർവമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ഇനി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധർമ്മത്തിന് അടിമകളായി അശു നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിനായി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിന് അടിമകളായി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്
സമർപ്പിപ്പി നമ്മൾ ഈൽഡ് ചെയ്യണം ഈൽഡ് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ വിശ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വോസ് ടുവേഡ്സ് ഈവൺ ബിക്കോസ് യു നോ വി ലിവ് എ ലോങ് ലൈഫ് മേ ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് നോ നോട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഈൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തെ തന്ന് പുതിയ കൽപ്പന എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി ഇത്രയും വർഷം ആരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിശാചിനാണ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ ഏ നീതിക്ക് അടിമകളായി സമർപ്പിപ്പിൻ നീതിക്ക് അടിമകളായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ ഏ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം സി യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദി ഹോൾ പാസേജ് ഇറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഞ്ചു മുന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡത്ത് ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനുള്ളതും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനുള്ളതും ചിന്തിക്കുന്നു ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഏ എന്നാൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികയിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ